முயல்களை மேய்த்த ஜாஸ்பர் ஒரு காலத்தில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சிறு நாடு இருந்தது அது அவரது கண்களுக்கு எட்டும் தூரம் அளவுக்கு பெரிதாக இருந்தது அதை அவர் மிகவும் நேசித்தார் ராஜாவுக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள் அவளுக்கு ஒரு அறிவாளியான புத்திசாலியான ஒருவரை திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பினார் அவர் தனது மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ராஜாவாக இருப்பார் என்று எண்ணினார் எனவே அரசர் தனது நாட்டு மக்களிடம் இளவரசியை திருமணம் செய்ய விரும்புவர் இரண்டு நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அறிவித்தார் நிபந்தனையில் ஒன்று அரசர் இதுவரை பார்க்காத ஒரு மிகச்சிறந்த முத்துக்களின் மாலையை அரசரிடம் கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது அரசர் கொடுக்கும் சில சிறப்பான வேலைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் விரைவில் பிரபுக்களின் மகன்கள் இளவரசர்கள் வணிகர்களின் மகன்கள் அரண்மனைக்கு ஏராளமானோர் வந்தனர் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் பார்த்திடாத மிகச்சிறந்த முத்துக்களை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களில் எவராலும் ராஜா அவர்களுக்காக அமைத்த எந்த பணிகளையும் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அவர்கள் அனைவரும் இளவரசியை பார்க்காமல் திரும்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் விரைவில் தகுதியான வரன்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது மன்னர் கவலைப்பட தொடங்கினார் இவ்வளவு பெரிய பரந்த உலகில் நம் மகளுக்கு தகுந்த ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்கவில்லையே அவர்கள் அனைவருமே ஆடம்பரமானவர்கள் அல்லது வேடிக்கையானவர்கள் அல்லது சோம்பேறிகள் நாம் போன பிறகு நம் மகள் மற்றும் ராஜ்யத்திற்கு என்னவாகும் நீ கவலைப்படாதே என் அன்பே நம் நாட்டின் அனைத்து அலுவல்களையும் கவனித்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்திசாலி பையன் இந்த உலகத்தில் எங்காவது இருப்பான் இந்த ராஜ்யத்தின் கடலுக்கு அருகில் ஒரு மீனவர் தனது இரண்டு மகன்களுடன் வாழ்ந்தார் பால் மற்றும் ஜாஸ்பர் பால் மூத்தவன் மற்றும் சோம்பேறி திமிர் பிடித்தவன் ஜாஸ்பர் புத்திசாலி கடின உழைப்பாளி மற்றும் கனிவானவன் தூங்கிக் கொண்டே இருக்கிறாய் ஜெஸ்பரை பார் ஏற்கனவே மீன்பிடி வலைகளை போட்டு படகையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறான் அப்பா நான் ஒரு சோம்பேறி எதற்கும் உதவாக்கரை என்று நினைத்தால் ஏன் என்னை வேலை செய்ய சொல்கிறீர்கள் ஜெஸ்பரிடமே போய் சொல்லுங்கள் அன்று மீனவருக்கு பெரும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தது அவரது வலையானது இருபது சிற்பிகளை பிடித்தது அவற்றை திறந்த போது சிற்பிகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு முத்து இரவின் நட்சத்திரங்களை போல திகைப்பூட்டுவதை கண்டு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் அவை நிச்சயமாக உலகிலேயே மிகச் சிறந்த முத்துக்களாக இருந்தன வீட்டிற்கு சென்று தனது மகன்களுக்கு முத்துக்களை அவர் காட்டினார் இருபது முத்துக்கள் நட்சத்திரங்களை போல் பளபளக்கின்றன அப்பா நம்மிடம் முத்துக்கள் இருப்பதால் அரண்மனைக்கு சென்று இளவரசின் இதயத்தில் இடம் பிடிக்க முயற்சி செய்து பார்த்தால் என்ன இந்த முத்துக்களை உங்கள் இருவருக்கும் பிரித்து கொடுக்கிறேன் முதலில் பால் சென்று முயற்சி கட்டும் அதன் பிறகு நீ சென்று முயற்சி செய் ஆகவே மறுநாள் காலையில் பால் தனது முத்துக்களுடன் புறப்பட்டான் அவன் காடுகளில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் அப்போது திடீர் என்று ஒரு குரல் கேட்டது தயவு செய்து எனக்கு நீங்கள் உதவுகிறீர்களா பால் சுற்றி பார்த்த போது ஒரு சிறிய எறும்பு கையில் ஊர்ந்து செல்வதை கண்டான் ஹலோ நான் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறேன் தயவு செய்து கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்களேன் இந்த வண்டுகள் எங்கள் வீட்டை கைப்பற்ற முயற்சி செய்கின்றன எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் உதவியும் வேண்டும் இல்லை என்றால் நாங்கள் தோற்று விடுவோம் தயவு செய்து உதவுங்கள் எப்போது ஒரு நாள் நாங்களும் உங்களுக்கு உதவுவோம் மனிதர்களிடமிருந்து எறும்புக்கு என்ன உதவி கிடைக்கும் என்னை போக விடு எனக்கு சில முக்கியமான வேலைகள் இருக்கு அதை விடுத்துட்டு உனது கூக்குரலை கேட்பதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை போல் தன் வழியில் சென்றான் சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு வயதான பாட்டியை சந்தித்தான் வணக்கம் இளைஞனே ஆமாம் நீ எதை இவ்வளவு கவனமாக எடுத்து செல்கிறாய் என்னிடம் எரிசாம்பல் இருக்கிறது உங்களுக்கு சிறிது வேண்டுமா எரிச்சாம்பலா அப்படியா உன்னிடம் ஏதாவது இருக்கிறதா எனக்கு மிகவும் பசிக்கிறது நீ எங்கு சென்றாலும் அங்கு உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அல்லவா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் எரிசாம்பலை எடுத்து செல்கிறேன் என்று நீங்கள் உங்கள் வழியை பார்த்து போங்கள் எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கிறது வேலை வெட்டி இல்லாத கழுவிட மரட்டி அடிக்க என்னிடம் நேரம் இல்லை போல் அரண்மனையை அடைந்து மன்னருக்கும் நகை கடைக்காரர்களுக்கும் முத்துக்களை காட்டினான் மேதகு அரசு இது போன்ற பிரகாசமான முத்துக்களை நான் என் வாழ்நாளில் பார்த்தது இல்லை அவ்வளவு நேர்த்தியாகவா இருக்கிறது அப்படி என்றால் இது என்ன என்ன நடக்கிறது இதுவரை முத்துக்கள் இப்போது சாம்பலாகிவிட்டன 
போலியான முத்துக்களை அரசரின் முன்னால் கொண்டு வருவதற்கு உனக்கு என்ன தாயிரியம் இளைஞனே உன்னை போன்ற ஒரு ஏமாற்று பேழ்வழி இந்த நாட்டில் இருக்கிறான் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது உன்னை நான் சிறையில் அடைப்பதற்கு முன்னர் என் கண் பார்வையிலிருந்து வெகு தூரத்திற்கு ஓடிவிடு ஓடிவிடு இல்லை என்றால் நீ கடும் சிறைவாசம் அனுபவிக்க நேரிடும் போல் அரண்மனையில் இருந்து தன்னால் முடிந்தவரை வேகமாக ஓடினான் அவன் வீட்டை அடைந்து படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டான் பால் வெற்றி பெறவில்லை என்பது மீனவருக்கும் ஜெஸ்பருக்கும் தெளிவாக தெரிந்தது இப்போது உனது முறை நீ முயற்சி செய்து பார் எனவே மறுநாள் காலையில் ஜெஸ்பர் அரண்மனையை நோக்கி புறப்பட்டான் அவன் காட்டில் பயணித்த போது ஒரு குரல் கேட்டது தயவு செய்து எனக்கு நீங்கள் உதவுகிறீர்களா யார் இது யாருடைய குரலை நான் கேட்கிறேன் ஹலோ நான் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறேன் நான் தான் எறும்புகளின் ராஜா நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் வீட்டை வண்டுகள் வந்து அபகரிக்க பார்க்கின்றன எங்கள் வீட்டை பாதுகாக்க போராடுகிறோம் ஆனால் நேற்று எங்களுக்கு பல இழப்புகள் ஏற்பட்டன சரியான உதவியின்றி அவர்களை எங்களால் தோற்கடிக்க முடியாது நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்களா ஓ ஒருவரின் வீட்டை மற்றவர் அபகரிப்பது சரியல்ல கண்டிப்பாக நான் உதவி செய்கிறேன் வண்டுகள் அரசனிடம் போகலாம் ஓ வண்டுகளின் அரசனே உங்களை விட நான் உருவத்தில் பெரியவன் அத்துடன் உங்கள் பலத்தை விட என்னுடைய பலம் அதிகம் எனது காலனியின் ஒரே அழுத்தத்தில் உங்கள் இராணுவத்தின் பாதியை என்னால் வெளியேற்ற முடியும் எறும்புகளின் ராஜா இப்போது எனது நண்பராகிவிட்டார் அவருக்கும் அவரது மக்களுக்கும் நீங்கள் இவ்வாறு இடையூறு செய்வது தவறு இப்போது நான் எனது காலனியின் அழுத்தத்தை பயன்படுத்த வேண்டுமா அல்லது எப்போதும் எறும்புகளுக்கு இடையூறு செய்ய மாட்டோம் என்று உறுதி செய்து விலகி விடுகிறீர்களா எறும்புகளுக்கு இடையூறு செய்யாமல் விலகிவிட உறுதி அளிக்கிறோம் மேன்மை தாங்கிய வரி எறும்புகளின் அரசரை கடலுக்கு அருகில் இருக்கும் குடிசையில் நான் தங்கி இருக்கிறேன் வண்டுகள் மீண்டும் உங்களுக்கு தொந்தரவு செய்தால் யாரையாவது எனது வீட்டிற்கு அனுப்புங்கள் நான் வந்து பார்த்து கொள்கிறேன் இது உறுதி அந்த சூழ்நிலை எப்போதும் ஏற்படாது வீரர்களே பின்வாங்குங்கள் உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி பரவாயில்லை எப்பொழுதும் யாரும் யாரையும் துன்புறுத்த நாம் கண்டிப்பாக அனுமதிக்க கூடாது நீங்கள் செய்த இந்த மகத்தான உதவிக்கு நாங்கள் என்றென்றும் கடமைப்பட்டிருப்போம் ஜெஸ்பர் உங்களுக்கு எப்போது எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் நாங்கள் செய்வதாக உறுதியளிக்கிறோம் உதவி தேவைப்படும் போது எறும்புகளின் அரசரே என்று அழையுங்கள் நானும் எனது மக்களும் வந்து விடுவோம் அது எந்த நேரமானாலும் எங்கிருந்தாலும் சரி மிக்க நன்றி மேதக அவர்களே நீங்கள் கூறியதை மறக்க மாட்டேன் ஜெஸ்பர் தனது வழியில் சென்றான் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் அதே வயதான பாட்டியை சந்தித்தான் வணக்கம் இளைஞனே வணக்கம் அம்மையாரே இன்றைய நாள் நல்ல நாள் இல்லையா ஆமா நீ இவ்வளவு பத்திரமாக எதை எடுத்து செல்கிறாய் ஓ அரசருக்கான முத்துக்களை எடுத்து செல்கிறேன் அரசரை சந்திப்பதற்காக அரண்மனைக்கு செல்கிறேன் அத்துடன் இளவரசியின் மனதில் இடம் பிடிக்கவும் முயற்சி செய்வேன் அரசருக்கு முத்துக்களை கொடுப்பது நல்லதுதான் ஆனால் அந்த பணிகளை செய்வது கடினம் உன்னிடம் ஏதாவது சாப்பிட இருக்கிறதா எனக்கு மிகவும் பசிக்கிறது அரண்மனையில் உனக்கு ஏதாவது பெரிய உணவு வழங்கப்படும் தானே கண்டிப்பாக நகரம் வெகு தொலைவில் இல்லை தயவு செய்து உங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள் நல்ல நாளாக இருக்கட்டும் இதை எடுத்துக்கொள் உன் தயவுக்கு ஈடாக இந்த விசிலை நீ எடுத்துக்கொள் இது உனக்கு இப்போது பெரிதாக தெரியாது ஆனால் நீ அதை ஊதும் போது நீ விரும்பும் எதுவானாலும் அது உனக்கு உடனே கிடைக்கும் இது ஒரு அசாதாரணமான பரிசுதான் அம்மையாரே உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி ஜெஸ்பர் அரண்மனையை அடைந்து முத்துக்களை மன்னருக்கு வழங்கினான் நகை கடைக்காரர்களும் தர்பாரில் அமர்ந்தவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இது போன்ற முத்துக்களை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை அரசே இதன் ஒளிர்வு தன்மை மிகவும் பிரம்மாண்டமானது இதை வைத்திருந்தால் உங்களது ஒவ்வொரு தருணமும் அபாரமாக இருக்கும் அப்படி என்றால் இது மிகவும் அற்புதமானது தான் இது உங்களுக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது இளைஞனே என் தந்தை மீன் பிடிக்கும் வலையில் இந்த சிப்பிகள் கிடைத்தன மீன் வலையா அப்படி என்றால் உனது தந்தை ஒரு மீனவரா ஆமாம் மேன்மை தாங்கிய அரசே அவர் ஒரு மீனவர் அவர் பிடித்த மீனை தான் இந்த நாடே சாப்பிடுகிறது 
என் தந்தை மிகவும் கடின உழைப்பாளி அதை நினைத்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் நீங்கள் கூறுவது உண்மைதான் இளைஞனே உனது தந்தை மிகவும் பெரிய வேலைகளை செய்கிறார் மிக்க நல்லது இப்போது நீங்கள் ஓய்வெடுங்கள் மேலும் உங்களுக்கான சோதனைகள் நாளை நடைபெறும் எனவே மறுநாள் மன்னர் ஜேஸ்பரை அழைத்து ஒரு களஞ்சியத்திற்கு அழைத்து சென்றார் அங்கு ஒரு பெரிய கலந்த தானியங்களின் மேடு வைக்கப்பட்டன உங்கள் முன்னால் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறதே இந்த குவியலில் ஐந்து வகையான தானியங்கள் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை அனைத்தையும் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்னர் தனித்தனியாக ஐந்து குவியல்களாக நீ செய்துவிட்டால் அதன் பிறகு நாளைய சோதனையில் நீ தாராளமாக பங்கு பெறலாம் ஆனால் ஒரு தானியம் தவறான குவியலுக்கு சென்றுவிட்டால் நீ உனது வீட்டிற்கு திரும்பி போக வேண்டும் நீங்கள் சொல்வது போலவே என்னால் முடிந்தவரை நான் செய்கிறேன் எனவே எந்த உதவியும் அவருக்கு கிடைக்க கூடாது என்பதற்காக மன்னர் ஜேஸ்பரை களஞ்சியத்தில் பூட்டிவிட்டார் சாத்தியமற்ற பணியை முடிக்க அவனை தனியாக விட்டார் ஜேஸ்பர் ஒரு மணி நேரம் முயன்றான் ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் பணியை முடிக்க அவனுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருப்பதை அவன் விரைவில் உணர்ந்தான் இப்போது நான் என்ன செய்வது ஒவ்வொரு தானியமும் ஒரு எறும்பை விடவும் மிகச் சிறியதாக இருக்கிறது ஒரு நிமிஷம் யோசிப்போம் எறும்புகள் எறும்புகளின் அரசன் எனக்கு தேவைப்படும் போது அவர் செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார் அதற்கு நேரம் வந்துவிட்டது மேதக அரசே எறும்புகளின் அரசரே வந்துவிட்டேன் நண்பரே நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் வந்துவிட்டீர்களா எங்கும் எப்போதும் வருவோம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அல்லவா ஜேஸ்பர் எறும்புகளின் ராஜாவிடம் சாத்தியமற்ற பணியை பற்றி கூறினான் நீங்கள் ஒரு ஓரமாக சென்று ஓய்வெடுக்கலாம் அல்லவா அந்த நேரத்தில் நானும் எனது மக்களும் இந்த வேலையை செய்து முடித்து விடுவோம் ஆகவே எறும்பு மன்னரும் அவரது மக்களும் தானியத்தை ஐந்து மேடுகளாக சேகரித்தன ராஜா நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்தபோது ஜேஸ்பர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை முடித்துவிட்டு தனக்காக சிறு தூக்கத்தை எடுக்க ஓய்வு நேரமும் இருப்பதை கண்டு அரசர் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஜேஸ்பர் எவ்வாறு இவை அனைத்தையும் தனியாக பிரித்தீர்கள் உங்கள் செயல் மிகவும் நன்றாக உள்ளது ஆனால் நாளை மற்றொரு சோதனை உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது அடுத்த நாள் மன்னர் ஜேஸ்பரை ஒரு புல்வெளியில் அழைத்தார் ஜேஸ்பர் இந்த சோதனைக்காக மட்டுமே எனது வேட்டைக்காரர்கள் இந்த நூறு முயலை கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள் நீங்கள் தான் இவைகளை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவைகள் அனைத்தும் நாள் முழுவதும் புல்வெளியில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் மாலை சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு இந்த அனைத்து முயல்களையும் நீங்கள் அரண்மனைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இதில் ஒரு முயல் காணவில்லை என்றாலும் நீங்கள் தோல்வி அடைந்து விடுவீர்கள் அதன் பிறகு நேராக வீட்டிற்கு தான் செல்ல வேண்டும் உங்கள் விருப்பப்படியே செய்கிறேன் மேதக அரசே ஜெஸ்பருக்கு பணி சாத்தியமற்றது என்று தெரியும் புல்வெளியில் மற்றும் காட்டில் எங்கும் ஓடக்கூடிய நூறு முயல்களை யார் கட்டுப்படுத்த முடியும் மற்றும் அரசரின் கூண்டுகளில் இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்ததும் அவைகள் ஏன் ஜெஸ்பரிடம் திரும்பும் அவைகள் விடுவிக்கப்பட்டவுடன் முயல்கள் எல்லா திசைகளிலும் ஓடியது அவற்றில் ஒன்றை கூட இனி காண முடியவில்லை ஜெஸ்பர் எல்லாவற்றையும் இழந்ததாக நினைக்கும் போது கைகளை தனது சட்டை பையில் போட்டபோது அங்கே காட்டில் இருந்த வயதான பாட்டி அவனிடம் கொடுத்த அந்த விசில் அவன் கையில் வந்தது அவன் அதை ஊதினான் அப்போது அனைத்து முயல்களும் ஒரே நேரத்தில் அவனிடம் திரும்பின எனவே அரண்மனைக்கு செல்லும் நேரம் வந்த போது தனது விசிலை பயன்படுத்தி ஜேஸ்பர் நூறு முயல்களுடன் திரும்ப முடிந்தது இப்போது இங்கு நூறு முயல்கள் இருக்கிறது அரசே என்னால் நம்ப முடியவில்லை நீங்கள் மிகவும் திறமைசாலிதான் சாத்தியமே இல்லாத போட்டியில் வென்றுள்ளீர்கள் வாழ்த்துக்கள் உண்மையில் கூறினால் அரசே நானே எதையும் எனது சொந்த முயற்சியில் செய்து வெற்றி பெறவில்லை எனக்கும் உதவிகள் கிடைத்தன அது எப்படி சாத்தியமானது ஜெஸ்பர் ராஜாவிடம் எறும்பு மன்னரின் உதவி மற்றும் காட்டில் வயதான பாட்டி அவனுக்கு அளித்த விசில் ஆகியவற்றை பற்றி கூறினான் ஆமாம் அரசே எனக்கு உதவி கிடைத்தது எனது சொந்த முயற்சியில் இந்த சோதனையில் வெற்றி பெறவில்லை நல்லது நான் வைத்த சோதனையில் நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு கிடைத்த உதவிகள் உங்கள் ஞானத்திற்கும் உங்களது கருணைக்காகவும் தான் உங்களால் எனது நாட்டில் ஒரு நல்ல அரசாட்சியை உருவாக்க முடியும் 
அப்படி என்றால் இளவரசி என்னை திருமணம் செய்து கொள்வார்களா அரசே ஆம் நீங்கள் புத்திசாலி கனிவானவர் மற்றும் நல்ல மனிதர் ஜெஸ்பர் உங்களை திருமணம் செய்வேன் எனவே ஜஸ்பரும் இளவரசியும் மிகுந்த கொண்டாட்டத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் பிறகு அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தார்கள்